Hallo Internet, herzlich willkommen zurück bei Autotest Service zum zweiten von drei Teilen zum Thema Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch bei Autotest Service. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen mehr oder weniger hergelitten, wie die theoretische Grundlage zu all dem ist. Heute möchte ich im praktischen Fahrversuch gehen. Wir sind auf dem Weg zur Autobahn und wollen kurz ein paar Mal beschleunigen, 100 auf 200 mit der Driftbox, das ist ein 10 Hertz GPS, findet auch einen Link in der Beschreibung, was uns also genau protokolliert, wann wir wie schnell waren und also Beschleunigungszeiten ausspuckt. Und ich möchte heute fahren, einmal möchte ich manuell so schalten, dass ja der Wagen im Bereich des maximalen Drehmoments während der Beschleunigung ist und einmal, dass er im Bereich der maximalen Leistung während der Beschleunigung ist. Und dann schauen wir mal, welche Zeit 100 auf 200 besser ist. Denn es gibt ja immer noch so ein paar Dieselfahrer, die meinen, Drehmoment ist alles. Der Motor hier ist relativ dieselartig. Er hat sein maximales Drehmoment von 1600 bis 4250 Umdrehungen oder so, so dass ich beim ersten Versuch so roundabout bei 4, 4,5 schalten werde. Beim zweiten Versuch werde ich den Motor ausdrehen. Er verliert auch relativ schnell oben raus an Drehmoment. Es ist also wirklich relativ dieselartig. Das ist wohl ein ganz guter Versuch heute, denke ich. Die Zeit bis zum Versuch möchte ich aber noch nutzen, um zwei, drei Sätze zum Kanal zu sagen. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich werde in Zukunft nicht mehr auf alle Kommentare sofort antworten können und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr auf alle Kommentare antworten können. Der Kanal ist förmlich explodiert, also in meinen Maßstäben. Ich habe ganz viele neue Abonnenten, ganz viele neue Nutzer, die die Videos anklicken, die kommentieren und das finde ich auch sehr schön. Aber das führt dazu, dass ich es einfach nicht mehr schaffe, die Fülle an Kommentaren zu beantworten, obwohl jeder einzelne Kommentar meiner Meinung nach es verdient hat, beantwortet zu werden und ich finde das auch sehr schade eigentlich dass ich das nicht mehr schaffen werde und ich habe es in der Vergangenheit eigentlich immer versucht, klar, ich habe hier und da mal einen übersehen, da muss ich aber nicht nur meine Schludrigkeit anführen, sondern auch so ein bisschen YouTube den Schwarzen Peter zuschieben, die das ganze YouTube Studio relativ unübersichtlich machen und so dass ich auch gerade mal Kommentare unter älteren Videos oder Antworten auf Kommentare leider übersehe. Keine böse Absicht, aber in Zukunft ist es dann doch leider Absicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr, alle eure Kommentare zu beantworten. Ich werde versuchen, alle durchzulesen und dann ausgewählte Kommentare in neuen Videos vielleicht zu beantworten oder eine Replik zu machen, warum ich denke, dass der Gedankengang ähm, richtig ist, dass ich was übersehen habe oder vielleicht auch, dass ich sage, ich habe nochmal ein Gegenargument gegen eure Argumente. Also das muss einfach eine Veränderung geben. Finde ich auch ein bisschen schade. So, jetzt aber rollen wir von, von der Autobahn zu der Autobahn, was auch immer. Wir sehen uns gleich auf der Autobahn. So ihr Lieben, wir sind zurück von der Autobahn, 
Ich habe ein paar Versuche gemacht, 100 auf 200, drei Versuche im vierten, fünften Gang, jeweils so bei rund 4000 geschaltet, einmal etwas weiter gedreht, so bis 4,5, aber so roundabout und ähm, zwei Versuche voll durchbeschleunigt, dritter, vierter Gang. Das Ergebnis ähm, ist doch relativ deutlich und hat mich in der Klarheit auch fast ein bisschen überrascht, weil ich doch dieses bärige Drehmoment auch rein subjektiv anders empfunden hätte. Rein subjektiv hätte ich gedacht, na so schlecht geht er ja gar nicht im Bereich des maximalen Drehmoments, aber ausgedreht ist es doch nochmal eine andere Nummer. Ich hatte drei Werte. Ähm, Im Bereich des maximalen Drehmoments waren es zwischen 14,8 und 15,8. 7 Sekunden im Bereich der maximalen Leistung, also voll ausgedreht, waren es aber immer 11,4. Das heißt, die Schwankung im Bereich des maximalen Drehmoments schiebe ich jetzt einfach mal meiner Schaltarbeit zu. Ich habe nicht exakt immer an derselben Stelle geschaltet. Wenn er voll ausgedreht wird, hat ja die Automatik geschaltet und da waren es konstant 11,4. Also rund 4 Sekunden Unterschied zwischen ich beschleunige im Bereich des maximalen Drehmoments oder ich beschleunige im Bereich der maximalen Leistung. Damit dürfte aus meiner Sicht klar belegt sein, dass die Theorie der Praxis standhält. Also maximale Beschleunigung, maximale Leistung. Auch bei dieselartigen Fahrzeugen wie diesem oder gar Dieseln. Lasst euch von der Drehmomentwelle nicht täuschen. Ihr müsst zur maximalen Leistung für maximalen Vortrieb. Ein weiterer kleiner Einschub zu unseren kleinen Formeln vom letzten Mal für die Höchstgeschwindigkeit. Hm. Viele sagen ja, wenn mein Auto XXX PS hätte oder nach dem Tuning, mein Auto hat XXX PS, jetzt läuft es so und so schnell. Auch das kann man überschlagsmäßig überprüfen. Und zwar, wenn man diese Formel, die wir das letzte Mal aufgestellt haben, zusammenstreicht. Und das mache ich jetzt mal hier ganz kurz. Ihr seht es gerade eingeblendet. Dann bleibt zum Schluss übrig, die Leistung ist proportional der Geschwindigkeit hoch 3. Und damit lässt sich über den Dreisatz für jede beliebige Leistung eines gegebenen Fahrzeugs die Höchstgeschwindigkeit berechnen. Also ihr wisst, das Auto VW Golf in der der Ausbaustufe läuft in die Geschwindigkeit. Da könnt ihr berechnen, was dieses Fahrzeug mit mehr Leistung laufen würde. Finde ich eine schöne Spielerei. Und das war's zu dem Thema Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit von mir. Als nächstes widme ich mich dem Thema verbrauchsarmes Fahren mit dem Handschalter. Wo muss man am besten schalten, um den optimalen Verbrauch zu erzielen? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.